Salut tout le monde, c'est Adou. Voici la One X2 de la marque Insta360. Je l'ai reçue en janvier. Alors, pour la petite histoire, j'utilisais beaucoup les GoPro avant et je dois dire que sur l'eau, quand je fais des sessions et que j'ai envie de faire de l'image, j'ai remplacé complètement ma GoPro par les caméras 360. Pas à terre, mais sur l'eau complètement. Et Insta360 m'avait envoyé euh, il y a un an la One Air, qui était une petite caméra modulable. Et celle-ci est une évolution de la One Air. Aujourd'hui, je vous en parle. Alors au départ, chez Insta360, tu avais deux caméras. Tu avais l'Insta One X version 1, qui n'était pas une caméra étanche, qui avait à peu près cette forme, un petit peu plus légère peut-être, et euh, la One Air, qui était une caméra modulable, où tu pouvais mettre un module 360 ou un module caméra d'action classique. Elle fonctionnait un petit peu comme un Lego, avec le module batterie, le module écran, le module optique, et euh, c'était pas mal parce que ça permettait de l'utiliser à la fois comme une GoPro, mais en même temps aussi comme une caméra 360. Après, c'était un peu le puzzle, tu avais plusieurs pièces, donc il euh, fallait aimer, mais ça fonctionnait bien. C'est celle-là que j'ai utilisée sur la plupart de mes sessions en 2020. En fin d'année, Insta360 m'a contacté pour m'envoyer me, la petite mise à jour, la petite nouvelle, l'Insta One X2. Donc c'est une caméra qui va reprendre la forme de la One X1, mais avec plein d'améliorations techniques et des nouvelles fonctionnalités. Et surtout, elle est étanche maintenant, comme la One Air, mais on a une caméra qui fait tout en un. Il n'y a plus les petits modules, donc c'est pas mal. Dans la boîte, tu vas retrouver évidemment la caméra, tu vas retrouver euh, un petit chiffon pour l'écran, pour les optiques, c'est assez fragile, il faut en prendre soin, il ne faut pas frotter ça avec n'importe quoi. Un petit câble de charge USB-C, tu auras aussi une petite pochette en néoprène pour la ranger facilement. Alors moi, Insta360 m'a envoyé cette petite protection qui n'est pas fournie avec normalement, mais qui me paraît indispensable. On avait ça sur la One Air aussi, c'est la petite protection en caoutchouc qui te permet de poser la caméra à plat n'importe où, sachant que tu ne peux jamais poser à plat une caméra comme ça, sinon elle repose sur l'optique, tu peux la rayer. La grosse nouveauté, c'est que cette caméra, elle est waterproof. Donc pour tous ceux qui font du wingfoil, du surfoil, du surf, de la planche, du windsurf, du bodyboard, ce que tu veux, du canoë, eh ben ça va être pas mal du tout et ça va pouvoir euh, remplacer notre One Air ou nos GoPro assez facilement. Au niveau du système de fixation, tu vas avoir un pas de vis directement intégré dans le châssis. Alors ça peut faire un peu bizarre au début parce que tu te dis mais euh, si ça se dévisse. Et en fait, il y a du caoutchouc sur la base, euh, le sabot un peu de la, de la caméra. Donc quand tu vises, tu vas vraiment avoir une emprise euh, sur la cam qui fait que ça ne se dessert pas en fait. Au niveau de la prise en main, j'aime bien, ça tient bien dans la main. C'est la bonne petite caméra pour se balader, un peu comme un smartphone où euh, tu l'as facilement en main, il y a un petit grip, c'est du caoutchouc en plus, c'est un petit peu texturé, ça glisse pas, c'est top. Tu vas retrouver dessus un écran tactile, ce qu'il n'y avait pas sur la One X version 1. Et c'était très embêtant parce que pour checker les rushs que tu avais fait, tu étais obligé d'appairer euh, la caméra avec ton téléphone, ce qui était un peu, un petit peu fastidieux. Là, tout de suite, on peut repasser en revue ce qu'on a fait et puis surtout ajuster les réglages via le petit écran. J'ai trouvé que le tactile fonctionnait mieux et était plus sensible que sur la One Air. L'écran est petit et rond, mais ça fait le boulot. Euh, ça fonctionne suffisamment bien et puis ça permet de rester dans un format qui est super compact. Donc moi, je valide. 
Au niveau du poids de cette caméra, on est à peu près en, un petit peu en dessous de 150 grammes, là où la One X1 était aux alentours des 115-120 grammes. Et donc je répète, 150 grammes environ, la One Air est plutôt vers les 165-170 grammes à la louche. Euh, donc on a une caméra un peu plus légère que la One Air et qui va être vraiment monobloc, ce qui est plutôt cool. La batterie, alors ils ont fait une petite mise à jour, ce qui euh, impacte un peu le poids de cette caméra. Donc je vous disais que l'ancienne, la, la One X faisait 115 grammes, là on a une batterie qui est assez balèze si tu veux comparativement à la taille de la caméra. Ils ont mis une batterie de 1630 mAh, ce qui te donne une autonomie d'une heure vingt à pleine charge. C'est pas mal, sachant que tu peux en plus euh, t'acheter une petite batterie en spare, ça prend rien en place, tu la mets dans le sac à dos dans la poche de ton falzar et euh, tu peux filmer vraiment euh, tranquille. Je pourrais faire du je pourrais faire du body drag. Body drag. Au niveau de la connectique, on est sur de l'USB-C, tu vas avoir au-dessus de la trappe de ta batterie une petite trappe pour accéder au connecteur. Donc tu as toujours ce petit système là de, de petit liche de, de, de trappe. Hein. Euh, la trappe est étanche, il y a un joint caoutchouc. Donc là, tu accéderas uniquement à ton port USB-C. Euh, pour ce qui est du format de la carte mémoire, c'est toujours de la micro SD. Ils m'ont envoyé une petite carte de 64 Go avec, ce qui est très sympa. Et la carte se met dans le slot de la batterie. Donc il faut cliquer pour l'enlever, un peu comme sur un smartphone. Au niveau des résolutions de capture, alors la résolution 360 c'est du 5,7K et tu vas pouvoir filmer en 30 images par seconde, 25 et 24 images par seconde. Si tu veux monter en cadence, tu vas passer en 4K, toujours en 360 degrés et tu vas avoir accès à la résolution 50 images par seconde et 30 images par seconde, ce qui te permet de faire des ralentis. Et après, si tu veux faire des slow motion, filmer en 100 images par seconde, pour ça tu vas devoir passer en 3K. Personnellement, j'ai trouvé que la qualité était vraiment dégradée lorsqu'on descendait en 3K parce que bah, sur une vidéo 360, tu fais du recadrage. Donc tu prends jamais la totalité des 3K, donc tu te retrouves avec des images qui sont à peine 700p et c'est vraiment pas top. La grosse nouveauté, c'est le mode Steadicam. Alors, qu'est-ce que c'est ben, En fait, tu as beau avoir deux optiques, tu as la possibilité d'utiliser cette caméra comme une GoPro ou comme une Insta One Air avec le module 4K. Tu as un champ de vision à 150 degrés, façon GoPro en mode, euh, en mode wide à peu près. Et l'intérêt, c'est que je peux replier ma perche à fond. Et là, j'utilise vraiment euh, la caméra orientée comme une GoPro ou une, euh, une Insta One Air avec le module 4K. Et bah c'est super bien parce que la caméra te sort directement des rushs en format MPEG 4 que tu n'as pas à mouliner dans le logiciel d'Insta360. Donc ça devient d'un coup une caméra de vlog comme une GoPro ou une, une DJI ou ce que tu veux. Et je trouve ça bien ce côté euh, utilisation simple et directe si tu es en voyage, en vacances, tu n'as pas forcément envie de faire que du 360. Au niveau du test terrain, la colorimétrie, j'ai trouvé que les couleurs étaient un peu plus saturées par défaut et on a un piqué qui est plus marqué. Euh, le mode par défaut, il y a un mode vivide par défaut qui est pas mal et qui te permet de ne pas avoir à faire de post-prod mais qui donne des images assez contrastées. Au niveau de la stabilisation, quand tu filmes en Steadicam et même en 360, on est très très bien. Franchement, du niveau d'une GoPro 8, j'ai pas eu la 9 entre les mains mais c'est très très bien. 
Donc, tu n'as vraiment pas l'effet de tremblement. Tu as même un verrouillage de l'horizon, ce qui fait que même si tu mets ta caméra comme ça ou comme ça pendant que tu marches, euh, <coughs> l'image ne va pas bouger, ce qui est assez euh, surprenant. On a un mode photo, alors évidemment, mode panorama, donc 360 degrés, et tu vas avoir un mode HDR, un mode photo, comme on avait sur l'ancienne caméra. J'ai trouvé que la qualité photo était plutôt bonne, même si j'utilise pas cette caméra clairement pour faire de la photo, c'est pas l'objectif premier pour moi dans l'usage de cette caméra. Au niveau du logiciel, on retrouve soit le logiciel euh, desktop pour les Mac et PC Insta360 Studio, soit l'appli pour smartphone, Android ou euh, Apple, qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un faible pour cette appli. En, en, lorsque je l'utilise sur l'iPad, sur un iPad Pro, c'est génial. Tu as de l'écran et ça te permet de mouliner les rushs assez vite. Et puis, il y a le côté très ergonomique du tactile. Et j'aime bien utiliser ça soit sur l'iPhone, soit sur l'iPad. Conclusion, et je l'ai beaucoup utilisé sur l'eau ces derniers temps, on a une caméra dans les plus qui va être waterproof, c'est la grosse nouveauté par rapport à la One X, euh, même si c'est pas nouveau par rapport à la One R. On a un écran tactile qui fonctionne bien, qui est petit, mais que j'ai trouvé meilleur que sur l'Insta One R. La forme de la caméra est un atout pour moi, j'adore ce format, je le trouve super sympa, souvent je l'ai dans la poche de mon manteau, c'est hyper facile à dégainer, même dans un sac à dos photo, ça tient bien. J'aime bien faire des backstage de mes shoots des fois, donc j'utilise en timelapse 360 ou pour faire des choses comme ça, je trouve ça super cool. L'emplacement des boutons est bon, on a le bouton power sur le côté, il faut appuyer assez fort dessus pour le déclencher, tu risques pas d'éteindre ta caméra par inadvertance. Et puis on a le bouton start et stop là qui est situé en dessous de l'écran, donc... Euh, Rien ne se chevauche, ça a été bien pensé, tout arrive à fleur de caméra, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, sauf ça bien, parfois ça peut être un problème, là c'est bien. C'est plus facile de déclencher cette caméra que la One Air avec le bouton du dessus, il fallait appuyer assez fort. L'autonomie est un plus, on a 1h20 d'autonomie, quand je suis sur l'eau, souvent je lance la caméra et j'utilise des fois un micro externe avec le, la commande vocale pour l'arrêter et la faire redémarrer. On arrive à filmer assez longtemps, je vous invite Néanmoins, avoir une deuxième batterie si vous êtes utilisateur intensif ou si vous vous baladez et, euh, et que vous voulez avoir un max d'autonomie, sachant qu'avec le port USB-C, on peut très bien avoir une petite power bank dans le sac à dos et se raccorder en USB-C pour la recharger lorsqu'on n'utilise pas. Dans les plus, le mode Steadicam, franchement, ça c'est canon. J'ai trouvé ça top. Euh, tu peux te balader avec et filmer en vlog quand tu es sur une session ou même en voyage. Et tu n'es pas obligé de passer par l'option 360 qui euh, était finalement assez restrictive. Tu pouvais ne faire que du 360 si tu avais ça, ce qui t'obligeait à avoir une GoPro ou une autre caméra en parallèle. Ou alors à basculer sur les modules 4K et 360 si tu avais la One Air, ce qui obligeait à trimballer plus de matos. Ils ont euh, amélioré la prise de son en natif, donc tu vas pouvoir, si tu es dans un environnement pas trop bruyant, capter le son de manière vraiment décente, sans avoir à faire des grosses retouches audio ou sans avoir recours à un micro extérieur, sauf sur la plage s'il y a du vent, bien sûr. Un autre point, c'est la stabilité. Ça a été amélioré par rapport à la One Air. ou d'autres caméras d'action du marché, ça fonctionne bien en tout cas, et euh, on a une caméra qui est hyper complète. Dans les points négatifs, il n'y a toujours pas la fonction GPS intégrée, tu es obligé d'utiliser la Smart Remote que j'ai du mal moi à appairer avec, j'ai pas réussi encore en fait, mais normalement elle est compatible, euh, et c'est intéressant quand tu fais du sport, du vélo, du, de la glisse, euh, tu veux enregistrer ta vitesse, avoir le compteur, des choses sympas ou tes itinéraires, ta distance, et euh, là-dessus, on aimerait que ce soit intégré, qu'il y ait une fonction GPS comme dans les montres, euh, et ça ne l'est pas encore. L'autre point, c'est que d'un côté, on a un pas de vis, donc le fi système de fixation est hyper minimaliste. D'un autre, euh, j'ai un petit peu peur, et j'avais un échange ce matin avec un copain qui me disait, euh, pareil, qui me demandait comment je sécurisais ma caméra quand j'étais sur l'eau, et je dois dire que euh, j'étais un petit peu embêté parce que, il n'y a pas d'œillet dans le châssis ou de trou pour mettre un leash ou une ligne, une, ligne de, une petite ligne de kite ou quelque chose. Et finalement, on s'en remet complètement à ce système de pas de vis. Et quand on navigue au-dessus de l'eau, il n'y a pas de flottis, il n'y a pas de caisson étanche comme tu aurais sur une GoPro. Si la caméra tombe, elle coule comme un caillou. C'est vrai qu'au prix de la caméra, on est quand même à 489 euros. Euh, 
ça fait un peu peur. Donc, il y a ce point-là où je dirais, attention, là où, sur une One Air, on pouvait venir se fixer un peu sur le châssis. On pouvait bricoler pour pouvoir se fixer sur le châssis euh, qui englobe la caméra. Dans les autres bémols, la qualité d'image est bonne, mais on a une accentuation qui est un peu trop poussée à mon goût sur le rendu des images. Euh, ce qui peut, sur certaines images, vous déranger. Ça dépendra des goûts des uns et des autres. Je pense que pour la plupart des utilisateurs, ce sera quelque chose d'apprécié. Tu n'as pas à bidouiller en post-prod, mais tu as un rendu qui est assez orienté, plus orienté qu'avec une One Air. Petite déception aussi sur le bullet time, ce mode euh, euh, slow motion euh, qui est donc en 3K. On a vraiment une qualité qui est trop dégradée, qui pour moi n'est pas exploitable. C'est dommage de proposer ce mode-là. Pour moi, ce n'est pas au point, clairement. Euh, J'adore les gros ralentis, mais là, cette caméra n'est pas au point pour le 100 images par seconde. Clairement, on, on se retrouve avec des images qui, une fois recadrées, euh, sont un peu pixelisées, sont trop compressées. Ce n'est pas acceptable, même pour un montage YouTube, de mon point de vue, en tout cas. Donc, je me limiterai moi au 4K en 50 images par seconde euh, pour faire du bullet time, ou euh, voilà, avoir la caméra qui tourne autour de toi ou faire des ralentis en, en action. Voilà, pour le reste, c'est une super caméra. J'ai un peu remisé ma One Air, qui est pourtant une super caméra, mais je l'utiliserai quand même en complément sur des usages un peu plus risqués. J'aurais tendance à privilégier la One Air pour le moment. Mais pour cette caméra, au quotidien, à terre comme sur l'eau, on a un super jouet et euh, qui est hyper complet, qui permet de faire du vlog, qui permet de faire du 360. C'est un outil indispensable dans mon travail de YouTuber et de reviewer sur le matos glisse. Euh, voilà, voilà. Je voulais remercier Insta360. C'était Adou, à plus